大家好，我是陈老师哈。那我们今天是双十国庆啊，那我们看到我们赖清德赖总统啊，在国庆国庆上的一些讲话、啊，其实是一个非常内敛啊，非常的一个低调，好、啊，好像我什么都讲到了啊，什么我们的国民多优秀啊，一来以后我要做什么租补贴啊，还是做什么样的建设啊，好像什么都讲了，也好像什么都没有讲啊，就说我会保护的那个两岸的安全啊，等等之类的啊，我们主权不受侵扰。这些东西啊，其实都是一些不着边际的一些讲话哈，既没有讲到未来真正的要发展的一些破坏，也没有去说明他要如何去应对的是说这么这样纷扰的国际情势，啊，就是讲了一些白说白了吧，就是一些不痛不痒的一个事情。那这个样子啊，其实也是可以去体会到我们赖总统现在是非常的不容易。为什么呢？因为现在我们发现了在以色列的战场上啊，其实是非常不美丽的地方。为什么呢？因为这个我们可以从最近的一个战局看到啊，以色列它的绝对优势啊已经被突破了，就是所谓它那个穹顶，穹顶大家都知道是做低做那个低空火箭炮的防御啊，但是还是一件话，哈、哦，这个没有人会去用导弹攻击它，所以说大家都以为是说这个东西它是坚不可摧的，所以说你周边的一些小国家也是打不动它了。但是当你的那个 A G 立场被打破之后啊，那你后面就很难讲说现在以色列状况很不理想，包含它地面作战也是一个不断的铩羽而归。那在这个状况之下，在乌克兰战场上面也是非常的不理想。我们之前说过，红军村基本上你是可以拿下来的。那现在的这个整体的状况是，乌克兰它无论是雇佣军或者是他们正规军啊，都已经消灭了差不多了。好，后面的有生战力啊，其实你要补起来是非常的困难。所以说，俄罗斯现在的气焰非常嚣张。好，他已经不跟你谈什么合不合谈的问题了，就看你什么时候投降的问题啊。这个我们可以礼拜天再谈。所以说，在这个内忧外患之下，欧美国家是没有办法多余的余力啊，在处理在。亚洲部分多一场的战争，所以说在我们戴总统上次讲到的是说，哎，那个中国不是我们中华民国的祖国这样子的论调啊，其实你说他对也对，说他不对也不对，然你看你怎么角度去讲。但是啊，其实从上次的讲话到现在这一次的国庆国庆讲话，我们都可以知道是说，啊，他基本上是把整个台独教育派啊按到地上去摩擦。等于是说呢，他完全是怎么样的？完全就是说，你台独东西你就不要跟我谈了哦。现在是不是台独的时候？那我是金孙，但是我现在长大了啊，我必须要顾了很多事情，所以说我我该我想讲的，我能讲的，那等于是我也没有办法顶得住外面的压力来去做我想做的事情。所以说，我们可以知道赖总统啊，其实是一个。顶了蛮多压力的事情，然后导致他想要发挥的政治理念呐啊，人家都我们都知道啊，新官上了三把火，但是赖总统现在其实这个火是被外部的压力压制到，他现在没有办法去讲，这里面包含了很多的问题哈。其实最近我们看到中国的股市，或者是或者是韩国跟日本的一个经济的倒退，这其实啊都会在警醒台湾现在我们的处境是非常非常的危险，所以是说呢，其实。你在整个层面来讲，我们还是只能说赖总统他还是顾局顾全大局的，哪怕他自己抛弃台独的暂时的立场了，他还是要想办法先听话啊、哦！我不我不一意孤行，我是自己先就夹着尾巴做人吧。说白了，这个有点难听，但是有时候啊，胆小是最好的活的怎么生存之道。所以说，从赖总统这一次的国庆讲话，那可以。至少可以保两个月的，好，我们台海之间呢、啊、不会有太多的一些变数，因为他都这么讲了，那你对岸再说再来一个什么联合利剑啊 ，A B C D E F G 的，那这个就师出无名了，所以说这个也算是好消息，你说是吗？其他事情啊，我们周日再详细讨论。我是陈老师，我们周日见。Nice。